அன்பார்ந்த விவசாய பெருமக்களே இருந்து விவசாயத்துல தங்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய தாய்மார்கள் இங்கே வந்து அமர்ந்திருக்கின்றார்கள் நம்முடைய நாட்டிலே இரண்டு விஷயத்தை எப்பொழுதும் பெரிதாக பார்ப்போம் சாது மிரண்டால் நாடு தாங்காது என்று சொல்லுவோம் நம்முடைய நாட்டிலே இரண்டு நம்முடைய ஆன்மீக பெரியவர்களை எந்த விதமான தொந்தரவுக்கும் கூட ஆளாக்க வேண்டாம் என்பது இந்த மண்ணிலே காலங்காலமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு எண்ணம் இரண்டாவது ஒரு விவசாயத்தை செய்யக்கூடிய பெண் வயிற்றெரிச்சலோடு வயிற்று பசியோடு நான் செய்கின்ற வேலையை விட்டு விட்டு ஒரு தரையிலே அமர்ந்து எதற்காக இது நடக்கிறது என்று யோசிக்க ஆரம்பித்து விட்டால் என்ன மாற்றம் கோட்டையில நடக்க வேண்டுமோ அந்த மாற்றம் நடந்தே தீரும் இது ஆண்டவனுடைய கட்டளை அது அன்னூர் பூமியில் இருந்து ஆரம்பமாக இருக்கிறது அன்னூர்ல நீங்க பாருங்க எத்தனை விவசாய பெரியோர்கள் இங்கே வந்து அமர்ந்திருக்கின்றார்கள் போன வருடம் டிசம்பர் இரண்டாம் தேதி நம்முடைய கட்சி தலைவர்கள் தொண்டர்கள் நாம் அனைவருமே அவங்க ஊருக்கு போனோம் அங்கே சந்தித்து பேசினோம் அவர்களுக்கு ஆதரவு அளித்தோம் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர்கள் தொண்டர்கள் வந்துவிட்டு சென்ற பிறகு அரசு தன்னுடைய அரசாணையை நிறுத்தி வைப்பதாக அறிவித்திருந்தது எப்பொழுதுமே இந்த திமுக அரசுக்கு ஒரு விசேஷம் என்னன்னா முன்னாடி கேட்ல வர முடியாம எப்பவுமே பின்னாடி கேட்ல வருவாங்க இந்த கட்சிக்கு எப்பொழுதுமே முன்னாடி கேட்ல வந்து பழக்கம் கிடையாது எப்பொழுதுமே கொள்ளைப்புற வாசல் தான் அவங்க நேர்வா அங்கதான் வருவாங்க இன்றும் கூட நிறுத்தி வைத்திருந்த அரசாணையை மக்கள் எல்லாம் சோந்து போயிட்டாங்க மறந்துட்டாங்க இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை என்று நினைத்து விட்டார்கள் என்று தெரிந்த பிறகு நைசாக யாரும் பார்க்காத மாதிரி அக்டோபர் மாசம் பத்தாம் தேதி கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி ஐந்து நாட்களுக்கு முன்பதாக அக்டோபர் மாதம் பத்தாம் தேதி இந்த அரசாணையை வெளியிட்டு அன்னூர் வட்டத்தில் உள்ள கோகலூர் வடக்கலூர் அக்கரை செங்கம்பள்ளி குப்பனூர் மேட்டுப்பாளையம் வட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பொல்லோபாளையம் இலுப்பணத்தம் இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய மூவாயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி இரண்டு ஏக்கர் நிலத்தை சிப்காட்டுக்கு எடுக்கின்றோம் என்று ஒரு அரசாணையை கொண்டு வந்திருக்காங்க அதன் பிறகு நம்முடைய விவசாய பெருமக்கள் மதிப்பு மிகுந்த அதிகாரிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் இந்த பகுதியினுடைய அமைச்சர்கள் எல்லாரத்தையும் போய் பார்த்தாங்க கேட்டாங்க மனமுருகி கேட்டார்கள் இந்த மூவாயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி இரண்டு ஏக்கர் என்பது விவசாயமா மட்டும் பார்க்காதீங்க எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் எங்களுடைய குடும்பம் குழந்தைங்க சொந்தக்காரங்க இருக்கிறது எங்களுடைய குலதெய்வம் இருக்கிறது ஆண்டு ஆண்டு காலமாக காலம் காலமாக ஆண்டோர்கள் முன்னோர்கள் பெரியவர்கள் எல்லோருமே இதே நிலத்தில ஆண்டவன் சாட்சியாக வாழ்ந்து அடுத்த தலைமுறை இங்கே பிறந்து இதே நிலத்தில விவசாயம் செய்து கொண்டு ஒரு வாழ்வியல் முறையாக ஆண்டாண்டு காலமாக வாழ்ந்தவர் இது ஏதோ ஒரு கம்பெனி இல்லைங்க ஒரு கம்பெனிக்கு போய் வேலை செஞ்சோம் ஆறு மாதம் கழிச்சு வாடகைக்காக இன்னொரு இடத்துக்கு போனோம் அந்த பில்டிங் இன்னொருத்தர் கொடுத்தோம் அப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையை வாழ முடியாது மண்ணு என்பது அந்த மண்ணிலே பிறந்து வளர்ந்து காலம் காலமாக தலைமுறை தலைமுறையாக அதிலே இருந்து வந்தவர்கள் நாம் ஆனா இது திமுக அரசுக்கு தெரிவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை காரணம் அவர்கள் அனைவருமே ஒரு வியாபாரம் செய்வதற்காக அரசியல் மூலமாக ஆதாயம் தேடிக் கொள்வதற்காக சென்னைக்கு வந்தவர்கள் கோபாலபுரத்திலே குடியேறியவர்கள் ஒரு கைப்பிடி மண் இருந்து அந்த கைப்பிடி மண்ணில் பஞ்சபூதங்கள் சாட்சியாக அந்த கைப்பிடி மண்ணில் கஷ்டப்பட்டு சாப்பிடக்கூடிய ஒருவேளை உணவை உணவை அந்த மண்ணிலே தன்னுடைய சொந்த உழைப்பிலே அதை சம்பாதித்து சாப்பிட்டிருந்தா மானமும் ரோஷமும் இருக்கும் அது விவசாய பெருமக்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த மானமும் ரோஷமும் எப்போ இருக்கும் காரணம் அந்த மண்ணில கஷ்டப்பட்டு அவங்க தான் வாழ்வாங்க ஒரு வருடம் மழை அதிகமாக வரும் விளைச்சல் வந்தது வராம போய் ஒரு வருஷம் வறட்சியில் இருப்பாங்க வராம போய் ஆனா இரண்டையும் ஏற்றுக்கொண்டு பக்குவமாக பஞ்சபூதங்களுடைய சாட்சியாக ஒரு ஒரு வருடமே துணிந்து விவசாயம் செய்து ஆண்டவன் நம்மோடு இருக்கின்றார் என்று செய்யக்கூடிய விவசாய பெருமக்களை கடைசியா தமிழ்நாட்டில் புரிஞ்சுகிட்டது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா கர்மவீரர் காமராஜர் ஐயா ஒரு விவசாயினா எப்படி எப்படி யோசிப்பாங்க விவசாயிக்கு என்ன தேவை அதனால்தான் காமராஜர் ஐயா தமிழ்நாட்டில் அதிகமா டேம கட்டினா ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் விவசாயி எப்படி யோசிப்பான்னு தெரியும் விவசாயிக்கு தேவை தண்ணி 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 வந்தாங்கன்னா தரிசு நிலத்தை கூட 
நம்ம அன்னூர் நிலத்தை போன்ற மிக அற்புதமான நிலத்தை மாத்திரலாம் தண்ணி வந்துச்சுன்னா தண்ணியை கொண்டு வருவதற்காகத்தான் கர்ம வீரர் காமராஜர் ஐயா பாடுபட்டு டேம் டேமாக அணை அணையாக கட்டி கால்வாய் கால்வாயாக கட்டி தமிழ்நாட்டில் அனைத்து இடத்திற்கும் கூட தண்ணியை கொண்டு சென்று பல இடத்துல விவசாய பெருமக்களை வாழ வைத்திருக்கின்றார்கள் ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா அவினாசி அத்திக்கடவு திட்டத்திற்காக சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் இருந்த எட்டு பேர் இன்னைக்கு மேடையில் இருக்காங்க சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் இருந்த எட்டு தலைவர்கள் மேடையின் மீது இருக்கின்றார்கள் விவசாய பெருமக்களுடைய பேரை சொல்வதற்கு நான் காத்திருக்கின்றேன் பெரிய பெருமக்கள் இருக்காங்க இல்ல பெரிய விஷயம் என்னன்னா இந்த பகுதிக்கு தண்ணீரை கொண்டு வந்து இந்த பகுதியை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக போராடி அவினாசி அத்திக்கடவு திட்டத்தை கொண்டு வந்து அதன் மூலமாக தண்ணீரையும் கொண்டு வந்து தண்ணீரும் எட்டி பார்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பத்து கிலோமீட்டர்ல பவானி சாகர் அணை இருக்கு அவினாசி அத்திக்கடவு தண்ணி உள்ள வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த நேரத்துல இதை தரிசு நிலம் என்று சொல்லி சிப்காட் மூலமாக இங்க இருக்கக்கூடிய மூவாயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி இரண்டு ஏக்கர் எடுக்கிறாங்கன்னா இந்த அரசுக்கு உண்மையாலுமே மூளை இருக்கிறதா இல்ல அடிமுட்டால்கள் சேர்ந்து கோபாலபுரத்தில் ஒரு ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் எல்லாவற்றையும் விட இதை தரிசு நிலம் என்று சொல்லுகின்றீர்கள் நாங்க போன வருடம் வந்த பொழுது அதன் பின்பு வந்த பொழுது கூட உள்ள போய் பார்த்தோம்னா இந்த நிலத்துல என்னமெல்லாம் நம்ம விளைக்கிறோம் நமக்கு தெரியும் வெங்காயத்தில் இருந்து மிக முக்கியமான விவசாயிகளுக்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களுமே வருகிறது வாழை மஞ்சள் புதினா மல்லி தென்னை எங்க போய் பார்த்தாலும் இதை வைத்து மக்கள் வாழ்கின்றார்கள் இதை வைத்து வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் காலங்காலமா வச்சிருக்காங்க இங்க யாருமே பணக்காராக வேண்டும் விரும்பலைங்க ஸ்டாலின் அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த அன்னூர் மண்ணில் இருக்கக்கூடிய விவசாய பெருமக்கள் இந்த நிலத்தை எல்லாம் கொடுத்துட்டு நீங்க கொடுக்கற சொற்பு பணத்தை வாங்கிட்டு ஊரை விட்டு போய் சென்னைக்கு வந்து ஒரு பிளாட்ல அங்கே தங்கி கொண்டு எப்படி வாழ்வார்கள் இவங்க எல்லாம் நாலரை மணிக்கு எந்திரிச்சு சூரியனை பார்த்து விட்டு கையில மம்மட்டி எடுத்துக்கிட்டு கடப்பார் எடுத்துட்டு விவசாயிக்குள்ள போனவங்க காலங்காலமாக வாழ்ந்தவர்கள் உங்களை போல விவசாய பெருமக்களும் வாழ வேண்டும் என்று நினைத்தால் நீங்க தப்பா வாழ்றீங்க நாங்க தப்பா வாழல நாங்க சரியா வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் எங்க இருக்கக்கூடிய விவசாய பெருமக்கள் சரியாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் தொழிற்சாலைகள் வருகிறது மத்திய அரசுடைய கணக்குப்படி தமிழகத்தில் இன்னைக்கு தேதியில தொழிற்சாலைகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்டு இன்னும் தொழிற்சாலைகள் வராத நிலம் எவ்வளவு இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு ஏக்கர் நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு ஏக்கர் தொழிற்சாலைகள் வருவதற்காக கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலம் நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு ஏக்கர் காத்து கொண்டிருக்கிறது காத்தடித்து கொண்டிருக்கிறது நீங்க வாங்க இதுல தொழிற்சாலைகள் போடுங்க அப்படின்னு அத குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திமுக அரசு தமிழகத்தில் இருந்த பொழுது தொழிற்சாலைகள் வராத ஐநூத்தி பதினெட்டு ஏக்கர் எடுத்தாங்க இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நாங்கு நேரியம் அப்ப என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த பகுதி தமிழகத்தில் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்க வேண்டும் அதற்காக நாங்கு நேரியில் ஒரு தொழிற்பேட்டை அமைக்கிறோம் இரண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி பதினெட்டு ஏக்கர் தொழிற்பேட்டை அமைத்து இன்னைக்கு நாங்கு நேரி தொழிற்பேட்டைக்குள்ள ஒரு நிறுவனம் கூட இல்லை என்பதுதான் உண்மை அதற்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதா தூத்துக்குடி துறைமுகம் பக்கத்தில் துறைமுகம் இருக்கு துறைமுகத்திற்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தொழிற்பேட்டைக்கே உங்களால் தொழிற்சாலையை கொண்டு விட முடியல இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க முடியவில்லை இந்த பகுதி ஆல்ரெடி தொழிற்சாலைகள் இருக்கக்கூடிய பகுதி பொள்ளாச்சியிலிருந்து அப்படி எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா காயர் ஒரு பக்கம் இருக்கு கோயம்புத்தூருக்குள்ள பன்னிரண்டு வகையான தொழிற்சாலைகள் இருக்கு வெட் கிரைண்டர்ல இருந்து பவுண்டரியில இருந்து ஆட்டோமொபைல் தேவையான காம்பனன்ஸ்ல இருந்து பன்னிரண்டு வகையான தொழிற்சாலைகள் கோயம்புத்தூர் அவினாசி பக்கம் போயிட்டா பவர் லோம் இருக்கு பல்லட பக்கம் போயிட்டா கரிக்கோடு இருக்கு சோமனூர் பக்கம் போயிட்டா பவர் லோம் இருக்கு திருப்பூர் பக்கம் போயிட்டா பின்னலாடை இருக்கு ஈரோடு பக்கம் போயிட்டா பின்னலாடை விவசாயம் விவசாயத்தை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நிறுவனம் எதற்கு இதை சொல்லுகின்றேன் என்றால் 
இங்கே இருக்கக்கூடியது தொழிற்பேட்டை இல்லை மக்களாக சுயமாக சேர்ந்து அமைத்த தொழிற்சாலைகள் அதை ஆங்கிலத்தில் நேச்சுரல் ஆர்கானிக் கிளஸ்டர் என்று சொல்லுவார்கள் மக்களாகவே தமக்கு என்ன வேண்டுமோ அதை தீர்மானித்து அவர்களாகவே அந்த தொழிற்சாலைகளை கொண்டு வந்தவர் உதாரணத்திற்கு கோயம்புத்தூர் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவினுடைய இரண்டு சக்கர வாகனங்களுக்கு தேவையான நாற்பது சதவீத பொருட்களை கோயம்புத்தூர் மட்டும் உற்பத்தி செய்து இந்தியாவை கொடுக்க இந்தியாவினுடைய பாதி வெட் கிரைண்டர் கோயம்புத்தூர் உற்பத்தி செய்யும் சோமனூர் மட்டும் சோமனூர் பலர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்தியாவுடைய பாதிக்கு பாதி பவர்லும் இந்த மூணு ஊர்ல இருக்கு இதை எதுவுமே அரசியல்வாதி வந்து செய்யவில்லை அரசு செய்யவில்லை மக்களாகவே நமக்கு எது சரியாக இருக்குமோ அவர்களாகவே இணைந்து இந்த நேச்சுரல் ஆர்கானிக் கிளஸ்டர் இந்த தொழிற்சாலைகளை அவர்களாக ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள் நீங்கள் இங்கே வந்து நிலத்தை கையகப்படுத்தி மூவாயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி இரண்டு ஏக்கர் நிலத்தை எடுத்து அதிலே தொழிற்சாலைகளை கொண்டு வந்து நாங்கள் உங்களை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்லுகின்றோம் என்று சொல்லுகின்றீர்கள் அதையும் பார்ப்போம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல இந்தியாக்குள்ள எவ்வளவு அந்நிய முதலீடு வந்துச்சு வந்த அந்நிய முதலீடுல எவ்வளவு பணம் தமிழகத்திற்கு வந்துச்சு பார்ப்போம் குறிப்பாக ஸ்டாலின் அரசு அவர்கள் வந்த பிறகு தமிழகத்திற்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல தமிழகத்திற்குள்ள இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு ஒரு வருட காலத்தில் உள்ளே வந்திருக்கக்கூடிய பணம் அந்நிய முதலீடு இருபத்தி ஏழாயிரம் கோடி ஓ இருபத்தி ஏழாயிரம் கோடி தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துருச்சு பான் ஆனா பக்கத்தில் கர்நாடகால ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி அறுநூறு கோடி அது பக்கத்தில் மகாராஷ்டிரால ஒரு லட்சத்தி ஏழாயிரத்தி அறுநூறு கோடி டெல்லியில அறுபத்தி இரண்டாயிரத்தி எட்நூறு கோடி ஒரு நான்கு மாநிலத்தினுடைய குறிப்ப சொல்ற மோடி ஐயா வந்த பிறகு கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக அந்நிய முதலீடு என்பது நாட்டுக்குள்ள வருது பெரும் அளவுல வருது அது எங்கே கொண்டு செல்ல வேண்டும் எங்கே தேவையோ அங்கே கொண்டு செல்ல வேண்டும் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல வறட்சி பகுதி தரிசு நிலங்கள் பல இடத்துல இருக்கு தூத்துக்குடி போனீங்கன்னா நீங்க பார்க்கலாம் திருநெல்வேலி போனீங்கன்னா இங்க ஒரு தொழிற்சாலை ஆரம்பிச்சீங்கன்னா எங்களுக்கு விவசாயத்திலையும் பணம் சம்பாதிக்க முடியல எதுவுமே வரல வேலை கிடைக்கும் என்று அங்கே தேவை அதை யாரும் வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை அங்கே தேவை ஆனா அன்னூர்ல வந்து இங்க அமைக்க வேண்டும் என்கின்ற அவசியம் என்ன இங்கேதான் திமுக பித்தலாட்டம் இருக்கிறார் அவர்களுக்கு தேவை உங்களுடைய விவசாயம் கிடையாது இங்கே இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் தண்ணீருக்காக அதை விற்று அதை பெரிய அளவுல மார்க்கெட் பண்ணி அந்த மாத்தி விடுறது மூலமாக திமுக அமைச்சர்களுக்கு ஒரு பெரிய அளவில் பணம் கிடைப்பதற்காக இந்த தண்ணீரை நோட்டி பார்த்து இந்த கும்பல் படையெடுத்து வந்திருக்காங்க அவர்களுக்கு தேவை திராவிட மாடல் அரசுக்கு தேவை உங்களுடைய விவசாய நிலம் கிடையாது உங்களுடைய தண்ணீர் பவானி சாகர் அணையினுடைய தண்ணீர் வேணும் இந்த பகுதியினுடைய நிலத்தடி நீர் வேண்டும் அவினாசி அத்திக்கடவுல வரக்கூடிய தண்ணீர் வேண்டும் அதற்காக இங்கே வருகின்றார்களோ தவிர உங்கள் நிலத்தை எடுத்து தொழிற்பேட்டை அமைத்து அதன் மூலமாக இவர்கள் சொல்லுகின்ற காரியத்தை சாதிப்பதற்காக வரவில்லை என்னுடைய நிறுவனம் அவர்கள் மினாமி மூலமாக தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலத்தை எல்லாம் வாங்கி கூறு போட்டு வித்துக்கிட்டு இருக்காங்க கோயம்புத்தூர்ல போன தெரியும் பதினைந்து நாட்களுக்கு முன்பு இந்த ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனம் அரபு நாடுகளுக்கு சென்று அந்த அரபு நாட்டுல ஒருத்தவங்க கோயம்புத்தூர்ல பேரூர் செட்டிவாளையம் பகுதியில் ரேக்கிண்டோ என்கின்ற நிறுவனம் ஐநூறு ஏக்கர் வாங்கி போட்டிருந்தாங்க அந்த ஐநூறு ஏக்கரை அந்த அரபு தேசத்திற்கு இந்த ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனம் சென்று ஐநூத்தி எழுபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் பணம் கொடுத்து அந்த நிறுவனத்தை வாங்கி இருக்கின்றார்கள் ஐநூத்தி எழுபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் பணம் என்ன வெளியே வரல நிறுவனத்திற்கு மாத்தி விட்டுட்டோம்னா 
உங்ககிட்ட ரெண்டு ரூபாய்க்கு வாங்கினா கூட நமக்கு இருபது ரூபாய் கிடைக்கும் என்பது இரண்டாவது பித்தலாட்டத்தை இதை எதிர்ப்பது நம்முடைய கடமை விவசாயம் அழியக்கூடாது எந்த வித மாற்று கருத்தும் இல்லை உதாரணமா சொல்ற பேரூர் செட்டிவாளையும் நல்ல விவசாய நல்ல அங்கையும் அதை வந்து ரேக்கிண்டோ என்கிற நிறுவனம் ஐநூத்தி நாலு ஏக்கரை வாங்கி போட்டிருந்தாங்க அதனைக்கு அறுநூறு கோடி ரூபாய்க்கு மேல அரபு நாட்டுல போய் பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி ஜி ஸ்கொயர் காரங்க கையெழுத்து போட்டு வாங்கிட்டு வந்திருக்கு திமுக ஒரே ஒரு ஆசை தமிழகம் முழுவதுமே ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனத்திற்கு நிலங்களாக மாற்ற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த திமுக அரசு வேலை செய்து கொண்டிருக்கு விவசாய பெருமக்களுக்கு இல்ல விவசாய பெருமக்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக விவசாய பெருமக்கள் நன்றா இருக்கணும்னா இன்னைக்கு முதலமைச்சர் மயிலாடுதுறைக்கு போனோம் மயிலாடுதுறையில சீர்காழிக்கு போனோம் சமீபத்தில் பெய்த மலையில சீர்காழி தாலுக்கால நூறு சதவீதம் அங்க இருந்த விவசாய நிலங்கள் தண்ணீரிலே மூழ்கி இருக்கிறது ஒரு தாலுக்குல நூறு சதவீதம் இவங்க என்ன கொடுத்தாங்க தெரியுங்களா ஒரு விவசாயிக்கு ஒரு ரேஷன் கார்டுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தாங்க ஒரு விவசாயிக்கு ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு ரேஷன் கார்டுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் ஒரு பக்கம் ஆயிரம் ரூபாய் இன்னொரு பக்கம் டாஸ்மாக் கடை அதே வீதியில திறந்து வச்சிருக்காங்க ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு ரேஷன் கார்டுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் இந்த கையில இன்னொரு பக்கம் டாஸ்மாக் கடைய அதே வீதியில திறந்து வைத்து இதுதான் திராவிட மாடல் அரசு நீங்க உங்க வீரத்தை அங்க போய் காட்டும் அங்க இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்று யோசிக்க வேண்டும் அவங்க எப்படி முன்னேற்றலாம் ஒரு ஏக்கருக்கு நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் முட்டுவலி போட்டிருக்காங்க ஒரு நாள் காலையில கார் எடுத்துட்டு போயிட்டு செவப்பு கம்பளத்தை விரிச்சு அதுல நடந்து போயிட்டு அன்னைக்கு காலையில மட்டும் பச்சை துண்டை போட்டுட்டு விவசாயிகளை பார்த்து கையெடுத்து கும்பிட்டு விட்டு திரும்ப கோட்டைக்கு வந்தா என்ன ஆக போது எதுவும் ஆகாது எதுவும் ஆகாது இப்ப அன்னூரையும் அதே போல் மாட்டிக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இங்க இருக்கக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான சொந்தங்களுடைய நிலத்தை அபகரித்து வாழ்வாதாரத்தை அழித்து ஜி ஸ்கொயர் போன்ற நிறுவனங்களை பெருக்கி சிப்காட் என்கின்ற போர்வையில இங்கே வராத கம்பெனிகளுக்கு ரியல் எஸ்டேட் செய்யக்கூடிய கம்பெனிகளுக்கு நன்றாக இருக்கக்கூடிய விவசாய நிலத்தை எடுத்துக் கொடுப்பத குறிப்பாக நம்முடைய பெண்கள் சகோதரிகள் தாய்மார்கள் இன்னைக்கு வைத்தறிச்சலோடு உட்கார்ந்துருக்கு வைத்தறிச்சலோடு ஒரு மன்னனாக இருந்தாலும் கூட அந்த மன்னனுக்கு செங்கோல் என்று இருக்கும் செங்கோல் சாட்சியாக அந்த மன்னன் ஆட்சி செய்ய வேண்டும் செங்கோல் என்பது மக்கள் மக்களுடைய எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கக்கூடிய அளவுகோலாக இருக்கும் ஆனால் நம் முதலமைச்சர் எப்பவோ அதையெல்லாம் தாண்டி போயிட்டார் உதாரணம் சொல்ற பாரு நீங்க இன்னைக்கு சென்னை வந்தாவே சென்னையில எல்லாருக்குமே மெட்ராஸ்ல மெட்ராசை வருது யார பார்த்தாலும் கண்ணில் செவப்பா இருக்கும் என்னங்க பிரச்சனை மெட்ராசை வந்துருச்சு சென்னை முழுவதுமே மெட்ராசை மெட்ராசை அதிகமா வருது முதலமைச்சர் காலையில வாக்கிங் போறார் கூட நம்முடைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அண்ணா சுப்பிரமணியன் நடந்து போறார் ஒரு சாதாரண கவுன்சிலரா இருந்தா கூட என்ன கேட்பாங்கன்னா பக்கத்துல ஒரு அதிகாரி அமைச்சர்கிட்ட அண்ணா எத்தனை பேர்த்துக்கு மெட்ராசை வருது எத்தனை கேம்ப் போட்டீங்க எத்தனை பேர் சரியா இருக்காங்கன்னு கேட்பான் ஆனா முதலமைச்சர் கேட்டது என்ன தெரியுமா நம்ம பையன் படம் பார்த்தீங்களா கழகத்தலைவன் படம் எப்படி இருந்துச்சு முதலமைச்சர் காலையில் வாக்கிங் செல்லும் பொழுது அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியனை பார்த்து கழகத்தலைவனை பற்றி தெரிந்து கொண்டார் ஏங்க சரி டிசம்பர் பன்னெண்டாம் தேதி நீங்க தான் பட்டம் சூட்டுறீங்க பட்ட தலைவரசருக்கு பட்டம் சூட்டுறீங்க ஆட்சிக்கு வந்து நாலு படம் எடுத்தாங்க நாலு படத்துல டெவலப் பண்ணி டெவலப் பண்ணி டெவலப் பண்ணி பட்ட தலைவரை டெவலப் பண்ணலாம் இன்னைக்கு அன்னூர்ல சொல்றேன் எண்பது வருஷம் ஆனாலும் எண்பது படத்தை எடுத்தாலும் எட்டாயிரம் கோடி செலவு பண்ணாலும் பட்ட திரவரசர் பிளேபாயா தான் இருப்பார் அவர் வந்து மக்களுக்காக விவசாய பெருமக்களுக்காக தமிழக மக்களுக்காக வேலை செய்யக்கூடியவரை ஸ்கிரீன்ல போடும் நீங்க எல்லாம் ஸ்கிரீன்ல ஒரு காக்கி ட்ரெஸ் வாடகைக்கு எடுத்துட்டு போட்டு வந்தேன் அதை பத்தாண்டுகள் அணிந்து வேலை செய்திருக்கின்றோம் அடிப்படை தகுதி என்பது மக்களை பாதுகாப்பேன் மக்களுக்காக என்னுடைய பணியை செய்வேன் என்று சொல்வதற்கு தான் அந்த காக்கி ட்ரெஸ்ஸுக்கான அடிப்படை தகுதி நிறைய காவல்துறை நண்பர்கள் இருக்கான் அந்த தகுதி இருக்கிறதுனாலதான் போடுறான் ஆனா கையில நூத்தி இருபது கோடி படம் இருக்கு பணம் இருக்கு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி எங்கிட்ட இருக்கு 
நான் காக்கி ட்ரெஸ் போட்டுட்டு படத்துல நடிச்சா மக்களுடைய காவலன் ஆகலாம் கனவுல மட்டும்தான் நினைவுல கிடையாது அதனால் தொடர்ந்து படத்தை எடுங்க எண்பது வருஷம் படத்தை எடுங்க இதற்கு தான் முதலமைச்சர் அக்கறை செலுத்துகின்றாரோ தவிர விவசாய பெருமக்களுக்கு இல்லை தமிழகத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு இல்லை மக்களுக்கு என்ன பிரச்சனை எப்படி சரி பண்ணலாம் அது கிடையாது அது கிடையாது விவசாயிகளுக்கு பிரச்சனை இல்லாதப்ப இங்கிருந்து ஒரு குரூப் டெல்லி போ அவங்க எல்லாம் ஆடி கார் வச்சிருக்க கூடிய பேருக்கு விவசாய தலைவர் ஆடி கார் வச்சிருப்பாங்க அண்ணா இங்கிருந்து டெல்லிக்கு போவாங்க ஒரு குரூப் அங்க போய் நாங்கள் குறிப்பா இருக்க அதிமுக ஆட்சி இருந்த பொழுது திமுக தூண்டுதல்ல டெல்லியில் அமர்ந்து பேசுவாங்க ஒரு குரூப் இன்னைக்கு அந்த ஒரு குரூப் இங்க காணா யாரையுமே காணா விவசாயி விவசாயி என்று சொல்லுவீர்களே இன்னைக்கு மூவாயிரம் ஏக்கருக்கு மேல ஆயிரம் குடும்பங்களுக்கு மேல அவருடைய வாழ்க்கை கண் முன்னால் பறிபோய் கொண்டிருக்கிறது யாரையும் காணா நமக்காக இங்க வந்திருக்க கூடிய விவசாய பெருமக்கள் யார் ஆடி கார்ல வந்திருக்க கூடிய விவசாய பெருமக்கள் இல்லை உண்மையாலும் நமக்காக இங்க வந்திருக்க கூடிய விவசாய சங்க தலைவர்கள் கட்சி சார்பற்ற விவசாயிகள் சங்கத்தினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் ஏ கே சண்முகம் அவர்கள் இங்க இருக்கின்றார்கள் டாக்டர் ரங்கநாதன் அண்ணன் இருக்காங்க ஈரோடு வெங்கடாச்சலம் அண்ணன் இருக்காங்க திருப்பூர் ஈஸ்வரன் அண்ணன் வந்திருக்காங்க சொல்லையில் ஒருவர் செல்லமுத்த வந்து பேசிட்டு இப்பதான் கிளம்பி போயிருக்காங்க தமிழக விவசாயிகள் சங்கம் அண்ணன் வேணுகோபாலன் வந்திருக்காங்க தொண்டாமுத்தூர் பெரியசாமி அண்ணன் வந்திருக்காங்க ஒக்கலிக்க மகஜன சபையினுடைய முன்னாள் காவல்துறை டிவைஎஸ்பி அண்ணன் வெள்ளியங்கிரி அவங்க வந்திருக்காங்க ஒக்கலிக்க மகஜன சபையினுடைய அண்ணன் தம்பு வந்திருக்காங்க ஏ வி ராஜா அண்ணன் வந்திருக்காங்க அவினாசி அத்துக்கடைவு கூட்டமைப்பு அண்ணன் எஸ் எம் ஆர் நடராஜ் அவங்க வந்திருக்காங்க வேலுசாமி அண்ணன் வந்திருக்காங்க அண்ணன் முருகசாமி அவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் ஏன் இவங்க எல்லாம் விவசாயம் பார்க்கற விவசாய கூட்டமைப்பினுடைய தலைவர் காலையில ஆடு மாடு எரும இருக்கும் பால் கறந்து ஊத்துவாங்க அதன் பின்பு ஒரு ரேட் ஏறிச்சுன்னா என்னன்னு தெரியும் இந்த வருஷம் மழை பெய்யலன்னா என்ன ஆகும் தெரியும் அதற்காக விவசாய தலைவர்களாக மாறியவர்கள் இன்னைக்கு ஓடோடி வந்து உங்களோடு நின்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் காரணம் விவசாயம் பார்க்கக்கூடிய விவசாய சங்கத்தினுடைய தலைவர்கள் வந்திருக்கு ஆடி காரை வைத்துக் கொண்டு திமுக கொடுக்கக்கூடிய பணத்தை வைத்துக் கொண்டு டெல்லிக்கு போய் போராட்டம் செய்யக்கூடிய விவசாய தலைவர்கள் தமிழக மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும் தமிழகத்திலே உண்மையாலும் விவசாயத்திற்காக நிற்கக்கூடிய தலைவர்கள் யார் பொய்யை பேசிக் கொண்டு விவசாயத்தை அழித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய விவசாய தங்க தலைவர்கள் யார் என்பதை தமிழக மக்கள் புரிந்து கொள்வதற்கு மற்றும் ஒரு வாய்ப்பு சகோதர சகோதரிகளே இன்னைக்கு கேரள அரசு கேரள அரசு நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது தேனி மாவட்டத்துக்குள்ள சர்வே பண்ணிட்டு இருக்காங்க கேரள அரசு தேனி மாவட்டத்திற்குள்ள நம்முடைய தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாவட்டத்துக்குள்ள சர்வே பண்றாங்க எதற்கு கேரள அரசு தேனி மாவட்டத்துக்குள்ள சர்வே பண்ணுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அவர்கள் சர்வே பண்ணக்கூடிய நிலங்கள் அனைத்துமே விவசாய நிலம் கேரள அரசு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க என்னுடைய பூமி அவங்க தேனி மாவட்டத்திற்குள்ள வந்து நம்முடைய விவசாய நிலங்களை மார்க் பண்ணி இது கேரள மாநிலத்திற்கு சொந்தமானதுன்னு ஒரு எண்பது ஏக்கரா ஆல்ரெடி எடுத்தாச்சு 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 தேனியில ஆனா திருநற்ற திமுக அரசு முதலமைச்சர்க்காக தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சாதனைகள் சில சாதனை திட்டத்தை பத்தி யாரும் பேசல நினைக்கிறவங்க 
அவங்க ரெண்டு பேருக்கு செல்போனை எடுத்து ஒரு ஒரு நாளைக்கு இன்னொருத்தட்ட கொடுத்துடணும் அதை பார்த்தோன்னே அந்த படத்தை பார்த்துட்டு முதலமைச்சருடைய துணைவியார் கேட்டாராமா கேட்டாங்களாமா உங்க செல்போனை ஒரு நாள் எங்கிட்ட கொடுங்களேன் ஐயோ சாமி என்னை விட்டுருங்க அப்படின்னு ஆனா இன்னைக்கு தப்பி தவறி எட்டரை கோடி தமிழர்கள் உங்ககிட்ட கொடுத்துருக்கோம் உங்க செல்போனுக்கு இருக்கக்கூடிய மரியாதை கூட எங்களுடைய தமிழக சொந்தங்களுக்கு இல்ல விவசாய பெருமக்களுக்கு இல்ல ஆனா எட்டரை கோடி பேர்த்தினுடைய வாழ்வாதாரத்தை அடமான வச்சு நான் சொல்ல முதலமைச்சருடைய பட்ட தலைவரசர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவரு மைக்ல சொல்ல படத்தை நாங்களா ஒன்னா பார்த்தோம் எங்க அம்மா கேட்டாங்க செல்போனை மாத்திக்கலாமான்னு எங்க அப்பா இருந்துட்டு ஐயோ நான் மாட்டேன் காலக்கொடும் காலக்கொடும் காலக்கொடுமை இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டும் என்கின்ற வேதனை நமக்கு இருக்கு சமீபத்தில் டெல்லி சென்று விட்டு வந்தேன் அங்க இருக்கக்கூடிய தமிழ் சொந்தங்கள் பிரச்சாரம் செய்யறக்கா போயிருந்து குஜராத்திலையும் வந்து நாளைக்கு தேர்தல் வருது எல்லா இடத்திலும் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் மோடியின் பக்கம் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் பக்கம் அணிவகுக்க ஆரம்பித்து விட்டார் டெல்லியில் இருந்து குஜராத்தில் இருந்து இந்தியா முழுவதுமே இந்தியா முழுவதுமே அவர்கள் வேறு வேறு கட்சிக்கு வாக்களித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒரே படையாக மோடிஜி பின்னாடி வர ஆரம்பிச்சு நாளை குஜராத்தினுடைய தேர்தல் முடிவு வரும்பொழுது நமக்கு தெரியும் இதுவரை ஏழு முறை பிஜேபி ஆட்சியில் இருந்திருக்கிறது ஏழு முறையும் வாங்காத அளவுக்கு ஓட்டை நாளை வாங்க போறோம் நாளைக்கு சரித்திரமாக இருக்க போகிறது நாளைக்கு பாருங்க இப்ப தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தமிழ் சொந்தங்கள் எல்லோருக்கும் தெரிய ஆரம்பித்து விட்டது நீ தமிழ்நாட்டில் பிறந்து அல்லது தமிழ்நாட்டில் பிறக்காம தமிழ்நாட்டில் பிறந்ததா சர்டிபிகேட் வச்சு இங்க இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்களை விட தமிழனாக பிறக்காவிட்டாலும் தமிழனுக்காக எப்பொழுதுமே தன்னுடைய நெஞ்சில அடித்துக் கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஐயா அவர்கள் என்ன இரண்டு தினம் முன்பு டெல்லியில கட்சி நிகழ்ச்சிக்கு மோடி ஐயா வரும் பொழுது நாங்கள் கூட்டமாக அங்கே இருந்து நேர நீ பார்த்து கேட்டார் அண்ணாமலை காசி தமிழ் சங்கம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு எத்தனை பேர் போயிருக்காங்க எல்லாரும் சௌரியமா இருக்காங்களா சாப்பாடு எல்லாம் பரவாயில்லையா காசியில குளிர் இருக்குமே எல்லாம் எப்படி சமாளிக்கிறாங்க இந்த வார்த்தையை கேட்டார் நேற்றுக்கு முன்தினம் நான் பிரதமர் சொன்னேன் ஐயா எல்லாம் சிறப்பா இருக்கிறாங்க ஒரு மிக அற்புதமான விழாவை நீங்க நடத்தி காட்டி கொண்டிருக்கீர்கள் காசி தமிழ் சங்கம் எந்த தமிழ் சொந்தங்களுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் அங்கே இல்லை அங்கே வந்து பூரித்து போயிருக்கின்றார்கள் வாரணாசியை பார்த்து அங்கே இருக்கக்கூடிய காசி விஸ்வநாதர் ஆலயத்தை பார்த்து அயோத்தியா சென்று பார்த்து விட்டு அலகாபாத் சென்று பார்த்து விட்டு நம்முடைய தமிழனுக்கும் காசிக்கும் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக இருக்கக்கூடிய தொடர்பை பார்த்து ஒரு ஒரு தமிழனும் பூரித்து போயிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் போனோங்க ஐயா ஆயிரத்தி முன்னூறு பேர் போயிட்டு வந்துட்டாங்க அதுல தொண்ணூத்தி அஞ்சு சதவீத மக்கள் முதன் முதலாக காசிக்கு சென்றவர்கள் முதன் முதலாக அவங்க இதுவரை காசி போனதில்ல போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் சொல்றாங்க எவ்வளவு பொய்ய இந்த திமுக காரன் பேசி வச்சிருக்காங்க எவ்வளவு பொய்ய பேச காசியில் நாங்கள் சென்ற பொழுது எங்களை வரவேற்பதற்காக முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் அவர்கள் வந்திருந்தார்கள் வரவேற்பதற்காக கியூல நின்று முதல் பேச்சர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் உத்தரப்பிரதேசனுடைய முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் வரவேற்கின்றார் இந்த வடக்கு தெற்கு நீங்க பேசுறது எல்லாம் திமுக பேசுறதெல்லாம் பொய் என்று தெரிந்து விட்டது அடிப்படையில் நாம் ஒரே மக்கள் எனக்கு என்னுடைய தாய்மொழி முக்கியம் என்னுடைய தாய்மொழிக்கு மேல் எதுவுமே கிடையாது தமிழ் மொழி தான் ஆனாலும் மற்ற மொழி பேசுறவங்களையும் மதிக்க தெரிஞ்சுகிட்ட நீங்கள் ஒரு பூதத்தை கிளப்பி அதை மூலமாக ஒரு பொய் அரசியலை செய்து எழுபது ஆண்டு காலமாக செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அரசியல் இந்த ஒரு காசி தமிழ் சங்கத்தின் மூலமாக தகுடுபொடியாகி விட்டது அதை பார்த்து திமுக அரசு நாங்களும் அனுப்ப போறோம் திமுக அரசுக்கு ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் தான் அவங்களும் போட்டிக்கு வயசுக்கு <laughs> அறுபது வயசுக்கு மேல பெரியவர்கள் தான் பேர் போனோமா மாநில அரசு அவங்களுக்கு டிக்கெட் எடுத்து கொடுப்பாங்க அறுபது வயசு மேல இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் இவர்கள் அனுப்பக்கூடிய காசி யாத்திரைக்கு இந்த குளிர்ல போய் என்ன அவஸ்தப்பட போறாங்க தயவு செய்து நம்முடைய அண்ணன் சேகர்பாபு அவர்கள் இதெல்லாம் ரூம் போட்டு யோசிப்பாரு நினைக்கிறேன் போட்டியா ஒன்னு ஆரம்பிப்பாங்க பண்ணுங்க போட்டியா பண்ணுங்க 
மத்திய அரசுக்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன விதமான சப்போர்ட் வேணுமோ நாங்களே முன்னிருந்து செய்து கொடுக்கின்றோம் நம்முடைய ஆட்கள் காசியில மாநில அரசின் சார்பாக வரக்கூடிய தமிழ் சொந்தங்களை பாரதிய ஜனதா கட்சிக்காரங்களே அங்க போய் வரவேற்று என்ன வேணுமோ நாங்க சேவை பண்றோம் உங்களுக்கு இருநூறு பேருக்கு நாங்க சேவை பண்றோம் ஆனால் அன்பான வேண்டுகோள் ஏப்ரல் மாசத்துல மே மாசத்துல கொஞ்சம் வெயில் காலத்துல எதுவுமே தெரியாம சும்மா பேருக்கு அனுப்பி வைத்து அறுபது வயதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் அந்த குளிர்ல போய் ஏன் போய் அவங்க அவசியம் இதெல்லாம் ஒன்னு சொல்லிக்கிட்டே வரணும் ஆனா இன்னைக்கு நோக்கம் அது கிடையாது இன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய போராட்டம் என்பது விவசாயிகளுக்கான போராட்டம் இருந்தோம் இதையெல்லாம் பேச வேண்டிய காரணம் அரசியல் என்பது முக்கியம் அந்த அரசியல் யார் தலைவராக வருகின்றார்கள் என்பது முக்கியம் அந்த தலைவருக்கு எந்த என்ன பண்பு இருக்கிறது என்பது முக்கியம் டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய மோடி ஒரு ஒரு நாளும் தமிழகத்தை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் உண்மையால கிட்ட கேட்டாருங்க அவர் கேட்கிறார் ஒரு பிரதமர் கேட்கிறார் குளிர் எல்லாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லையா முதன் முதலா வர்றாங்க குளிர் பிரச்சனை இல்லையா எல்லாம் பெட்ஷீட் எல்லாம் வச்சிருக்காங்களா பிரதமர் என்னை போன்ற ஒரு கட்சி தொண்டங்கிட்ட ஒரு கட்சி மீட்டிங்ல கூப்பிட்டு கேட்கிறார் எந்த அளவுக்கு ஒரு மனிதர் யோசிக்கிறார் இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு இங்க இருந்து இருநூறு பேர் அனுப்புறீங்க அங்க மிக குளிரான டைம்ல இங்க இருந்து ட்ரெயின்ல அனுப்புறீங்க வெக்க கேடு இப்படிதான் ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் சகோதர சகோதரிகளே நாங்கள் போன முறை சொன்னதுதான் இந்த முறையும் சொல்றோம் ஆனா இந்த முறை ஒரு படி மேல போன முறை என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா ஒரு செங்கலை கூட நீங்கள் எடுக்க மாட்டீர்கள் எடுக்க விட மாட்டோம் ஏன்னா இப்ப நடைமுறைப்படுத்தி காட்டணும் அவங்க கிட்ட போலீஸ் துறை இருக்கு பாதுகாப்பு இருக்கு ஆயிரம் போலீஸ் கொண்டு வருவாங்க உள்ள வருவோம் ஜியோ போட்டாச்சுன்னு வருவாங்க முதல் நாள் இந்த ஒரு கைப்பிடி மென்னை எடுக்க அரசு இங்கே வரும் பொழுது பாரதிய ஜனதா கட்சி அதனுடைய மாநில தலைவராக இருக்கக்கூடிய நான் அன்னூரிலே சாகும் வரை என்னுடைய உண்ணாவிரதத்தை ஆரம்பிப்பேன் சாகும் வரை சாகும் வரை அது எத்தனை நாளாக இருந்தாலும் பார்ப்போம் பத்து நாள் ஐம்பது நாள் எத்தனை நாளாக இருந்தாலும் இந்த உடலிலே உயிர் இருக்கும் வரை உடம்பிலே உயிர் இருக்கும் வரை ஒரு படி மண்ண உன்னால் எடுக்க முடியாது வாய்ப்பேல ராஜா வாய்ப்பேல இல்ல போட்டி போட்டு பாத்துருவோம் போட்டி போட்டு பாத்துருவோம் ஒரு வாரம் தாங்குவாங்களா பத்து நாள் தாங்குவாங்களா இல்ல பதினஞ்சு நாள் தாங்குவாங்களா அதற்கும் தயார் நீங்க போட்டி போட்டு பார்க்கலான ஒரு வாரம் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கிளம்பிடுவாங்க பத்து நாள் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கிளம்பிடுவாங்க பதினஞ்சு நாள் இருப்பாங்க கிளம்பிடுவாங்க இங்க யாரும் திமுக இல்ல பின்னாடி அண்டால பிரியாணி செஞ்சு சாப்பிட்டு வர்ற சாகும் வரை பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொண்டன் முன்னோடியாக தலைவன் என்கின்ற முறையில நான் முதலாக இங்கே வந்து அமர்வேன் நம்முடைய தொண்டர்கள் தலைவர்கள் அங்கே அமர்வோம் சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் இருப்போம் நீ ஜீவாவை திரும்ப எடுலாம் நாங்க சொல்ல போறது நீ ஜீவாவை திரும்ப எடுத்துக்கங்கள்லாம் திமுக சொல்ல போறது இல்லை நீ ஜீவாவை வச்சுக்க முதலமைச்சர் ரூம்ல போட்டு பூஜை போட்டுக்க ஜி ஸ்கொயர் காரங்கட்ட கொடுத்துக்க அது திருப்பதி தேவஸ்தான வெங்கடாஜலபதி கொண்டு போய் பூஜை போட்டுட்டு வா நிறைய பணம் வர வேண்டும் போட்டுக்க அதெல்லாம் வேண்டாம் நீ ஜீவோ எல்லாம் திரும்ப எடுக்காது அதெல்லாம் நீ வச்சுக்க தைரியம் இருந்தா ஒரு படி மண் எடுத்துப்பாங்க ஜீவாவை திரும்ப எடுங்க என்று சொல்வதற்கெல்லாம் நாங்கள் தைரியம் இருந்தா அரசு இயந்திரம் உன்னுடைய தமிழ்நாடு அரசனுடைய மொத்த பவர் மொத்த அரசு அதிகாரிகள் எல்லாத்தையும் ஒரு படி மண் அதனால நீங்க வீட்டுக்கு நிம்மதியா போங்க நீங்க தைரியமா போங்க ஐயோ இந்த ஜீவோ எடுப்பாங்களா எடுக்க மாட்டாங்களா அதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க ஜீவோ இருக்கட்டும் அதை வச்சு இன்னொரு ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் வேலை காட்டிட்டு இருப்பான் இருக்கட்டும் எடுக்கிறதுக்கு வரணும் நாங்க இருப்போம் உயிர் உள்ளவரை உயிர் உள்ளவரை ஒரு படி மண்ணு போக அதை எங்கள் வாக்குறுதியாக கொடுப்பதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கும் காரணம் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய விவசாய பெரியவர்கள் ஒரு நம்பிக்கையோட வந்திருக்கு அரசியல் கட்சி நிகழ்ச்சி வரல யாரோ ஒரு தலைவர் பேசுறாரு கேட்கலாம் வரல இந்த பிரச்சனைக்கு இவர்களாவது தீர்வு கொடுப்பார்களா அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில தான் வந்திருக்கு இந்த பிரச்சனைக்கு இவர்கள் தீர்வு கொடுப்பார்களா இவங்களும் வந்து பேசிட்டு அப்படியே போயிட்டு சிப்காட்டுக்கு வர்ற கம்பெனி ஒரு பத்து பேர் போய் நம்ம ஆபீஸ் கூப்பிட்டு ஒரு ஒரு கம்பெனில பாரியா பெரிய ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணோம் பெரிய கூட்டம் சேர்த்திட்டோம் ஆளுக்கு பத்து பத்து கோடி ரூபாய் கட்சி நிதி கொடுத்துற நூறு கோடி நைசா பிஜேபி இப்படித்தான் தமிழ்நாட்டுல அரசியல் நடந்திருக்கிறது இப்படித்தான் நடந்திருக்கு நான் ஓபனா சொல்றேன் இப்படித்தான் நடந்திருக்கு 
விவசாயிகளை உசுப்பிவிட்டு அதன் மூலமாக கட்சிக்கு ஆதாயங்களை பெறுவதற்காகத்தான் விவசாய நண்பர்களை முன்னாடி வச்சுட்டு பின்னாடி கட்சி உயிர் உள்ளவரை ஒரு படி மன்னன் எடுத்துப்பார் ஜீவா எல்லாம் எடுங்கன்னு கெஞ்சவெல்லாம் இங்க வரல அதெல்லாம் போன டைமே கெஞ்சியாச்சு டிசம்பர் ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு பக்குவமா தொடவி சொல்லிட்டோம் அரசுக்கு அண்ணே பார்த்தேன் விவசாய பெருமக்கள் எல்லாம் பண்ணாதீங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஜீவோ எல்லாம் போடாதீங்க இந்த டைமும் அப்படியே பக்குவமா பாதுஷா பிஜேபி வந்து அன்னைக்கு கொஞ்சம் ஜீவோ எடுத்துக்கங்க நீ ஜீவோ வச்சுக்க அந்த ஜீவோ வச்சுக்கிட்டு நீ வா பாத்திரம் அந்த ஜீவோட நீ வா பாத்திரம் இவர்களுக்கெல்லாம் இவர்கள் பாணியில பேசினா மட்டும்தான் புரியும் ஏன்னா மானமும் ரோஷமும் இருக்கக்கூடிய அரசுக்கு ஒழுங்கா பேசினா உங்களுக்கு புரியும் இல்ல இல்ல மக்களுடைய எண்ணம் வெள்ளிங்கிரி ஐயா சொன்ன மாதிரி ஈகோ விட்டுட்டு விவசாய பெருமக்களுக்காக நான் பிடித்த முயலுக்கு மூன்று கால் என்று சொல்வதை விட்டு விட்டு ஈகோ விட்டு வேலை செய்யணும் வெள்ளிங்கிரி சொன்னாங்க நான் வரும்பொழுது கேட்டுக்கொண்டு வந்தேன் ஆனா இந்த அரசுக்கு ஈகோ என்பது ரொம்ப அதிகம் இது மக்களுக்கான அரசு இல்ல கார்பரேட்டுக்கான அரசு இன்னைக்கு திமுக காரன் வந்து சொல்லட்டும் ஜி ஸ்கொயர் காரன் யூஏஇல போய் பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி பேரூர் செட்டிவாளையத்தில் இருக்கக்கூடிய ஐநூத்தி நாலு ஏக்கரை எழுபத்தி நாலு மில்லியன் டாலர் ஐநூத்தி சில்லரை கோடி அறுநூறு கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கலின்னு சொல்லட்டும் டாக்குமெண்டையும் போட்டோவையும் நான் அடுத்த செகண்ட் ரிலீஸ் கையெழுத்து போட்ட டாக்குமெண்ட் நீ கையெழுத்து நீ எடுத்த போட்டோ அந்த ஜி ஸ்கொயர்னுடைய யார் யாரு ஓனரு அவன் பக்கத்தில் அந்த அந்த ஒட்டங்க வச்சிருக்கக்கூடிய ஷேக்கு அந்த நாலு பேர் யார் தான் எல்லா போட்டோவையும் நான் கொடுக்கணும் அதனால நீங்க சும்மா அப்படி பேசிட்டு அப்படியே நைசா ஜி ஸ்கொயரை கொண்டு வர்றதுல அதை பார்த்து கொண்டு கையை கட்டி கொண்டு நிற்பதற்கு உங்க திமுக கூட்டணி கட்சி மாதிரி நாங்க அடிமை கிடையாது நாங்கள் அடிமை இல்லை உங்க கூட்டணி கட்சிக்கார அடிமை உங்க கூட்டணி கட்சிக்கார அடிமை அதே போல இங்க இருக்கக்கூடிய மேடையில் இருக்கக்கூடிய எந்த தலைவனும் யாருக்கும் அடிமை அனைவரும் இங்க விவசாய பின்புலத்தில இருந்து வந்திருக்கான் எல்லாரும் விவசாயம் அதனால் தைரியமா நீங்க போங்க உங்களோடு நாங்க இருக்கின்றோம் ஒரு பிடி மண்ணை கூட இங்க எடுப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை விட மாட்டோம் காலவரையற்ற நிபந்தனையற்ற உண்ணாவிரதம் முதல் நாள் இங்கே அரசு வரும்பொழுது நாங்கள் இங்க இருப்போம் இங்கேயே கூற போட்டு இங்கேயே உட்கார்ந்துருப்போம் இல்லி தும்ப ஜனா கன்னட மாத்தாடு எழுதிரா கன்னட மாத்தாடு எழுதிரா தமக்கு ஒன்றே வந்து ஆஸ்வாச ஹெல்பிட்டில் இருந்து ஒக்தாயிது பாரதிய ஜனதா பக்ஷா இருபத்தனக்கா இல்லிருவா நம்ம நாயக்கர் இருபத்தனக்கா டிஎம்கே பார்ட்டி உலகட பந்து தம்ம யார் லேண்டு தகுள்ளிக்கல் ஆகல நான் விதி நான் வில்லி கூர்த்துவே நின் சொத்துக்கு நான் விதுவே ஏனும் ஆகலிக்கு நான் விடல் பெரியவர்களே தாய்மார்களே அதனால் நீங்க தைரியமா இங்கிருந்து நீங்க போங்க இது எங்கள் பொறுப்ப எங்கிட்ட விட்டுருங்க இது உங்க பிரச்சனை இல்லை உங்க பிரச்சனை இல்லை நீங்க கிளம்பி போங்க உங்க பிரச்சனை எங்கிட்ட விட்டுருங்க இப்ப இருந்து எங்க பிரச்சனை இதற்கு தீர்வு கொடுக்க வேண்டியது எங்களுடைய பொறுப்பு இவ்வளவு பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் விவசாய பெருமக்கள் இருக்கக்கூடிய ஆர்ப்பாட்டம் இளைஞர்கள் இருக்கக்கூடிய ஆர்ப்பாட்டம் பெண்கள் இருக்கக்கூடிய ஆர்ப்பாட்டம் இங்க வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் நன்றிய சொல்லணும் அதே நேரத்தில் நிறைய கட்சி தொண்டர்கள் இங்க இருக்கீங்க நம்ம தொண்டர்களுக்கு ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் இந்த மேடையிலே மாநில தலைவராக சொல்லிவிட்டு நன்றி உரையிலே அவர்கள் பெயரை சொல்லுவது என்னுடைய கடமை இப்ப நம்ம கட்சி வேகமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது எல்லோருக்கும் பயம் வந்து விட்டது போயிட்டாங்க வந்துட்டாங்க இந்த கட்சி காரியத்தில் இருக்காங்க செயல் இருக்காங்க மோடி ஐயா இருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் எல்லோருமே முடிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் எப்படிப்பட்ட தாக்குதலை பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மீது திமுக தொடுத்தாலும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில இருபத்தி ஐந்து எம்பிக்களை நாம் பெறப்போவது உறுதி தொண்டன தொண்டன கைது பண்ணிக்க எனக்கு ஒரு விதத்தில் சந்தோஷம் ஏன்னா அப்பத்தான் என் தொண்ட தலைவனாவும் ஒரு ஒரு தொண்டனையும் தலைவனாக்குவதற்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் ஒரு தொண்டனை தலைவனாக்குவதற்கு இரண்டு மூன்று ஆண்டுகள் போராட வேண்டும் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி நடத்து தம்பி போய் மக்கள்கிட்ட போய் பேசுங்க கட்சியை பத்தி பேசுங்க உண்மையை சொல்லுங்க அவங்க பொய்ய போய் உடைங்க பல வேலைகள் செய்யணும் ஆனா தொண்டனை பத்து நாள் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வெளியே வந்தானா தலைவனா வெளியே வருவான் 
மகாத்மா காந்தி மிகப்பெரிய தலைவரானதே ஜெயில் தான் அதற்கு நம்முடைய தொண்டர்கள் யாரும் பயப்பட போவது கிடையாது எத்தனை ஜெயில் போட்டுக்க மாவட்டத்தில் பிடிச்சி போடுறியா போட்டுக்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை போட்டுக்க இதுக்கெல்லாம் பயப்படுறது நாங்கள் யாரும் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்து மீசா கைது என்று சொல்ல மாட்டோம் எதற்கு ஜெயிலுக்கு போனங்கிற உண்மையை சொல்லுவோம் எதற்கு ஜெயிலுக்கு போனோன்னு தொண்டன் தலைவன் உண்மையை சொல்லுவோம் இரண்டாவது இல்லை நான் வந்து கட்சிக்குள்ள இவங்களை வச்சு இப்படி பேச வைப்பியா பேச வச்சுக்க அதற்கும் நாங்கள் பயப்பட போவது கிடையாது பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை உண்மையான தொண்டன் தலைவன் எப்பொழுதுமே தேசியத்தை மக்களை இந்த நாட்டை முன்னிலைப்படுத்தி களத்தில் இருப்பார் அதற்கும் பயப்பட போறது விலைக்கு வாங்க போறையா வாங்கிக்க இங்க இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் விலை போகாதவர்கள் நீயா ஒரு நாலு பேர்த்த கொண்டு வந்து விலைக்கு வாங்க முயற்சி பண்றியா பண்ணிக்க அந்த பணத்தை தயவு செஞ்சு வேஸ்ட் பண்ணாத அதனால எந்த பிரயோஜனம் இல்ல அதை பேங்க்ல போட்டு திமுக காரை வட்டி நாச்சு வாங்கி இதை நம்முடைய தொண்டர்களுக்கு தெரியப்படுத்துவது என்னுடைய கடமை அதனால் அடுத்த ஒரு ஆண்டுகள் மிக கடுமையாக இருக்கும் ஏன்னா எழுபது ஆண்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பேயை எதிர்த்து நிற்கின்றோம் சாதாரண வேலையில் ஒரு ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல பணம் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி எதிர்க்கிறோம் முப்பத்தி எட்டு எம்பிக்களை வைத்திருக்கக்கூடிய கட்சி எதிர்க்கிறோம் ஆளும் கட்சியா இருக்கக்கூடிய கட்சி எதிர்க்கிறோம் ஆறு முறை ஆட்சியில் இருந்த கட்சி எதிர்க்கிறோம் எப்ப எதிர்க்கிறோம் நான்கு எம்எல்ஏக்களை வைத்துக் கொண்டு தொண்டரை மட்டும் நம்பி என்னாலும் பார்த்தலாம் இது இந்தியாவில் எந்த கட்சிக்கும் இதை போன்ற வாய்ப்பு கிடைத்தது கிடையாது எந்த கட்சிக்கும் கிடைக்கும் எந்த கட்சிக்கும் எல்லா கட்சியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அளவுக்கு இருந்த எதிர்ப்பாங்க நாம் ஒரு சாதாரண மனிதனாக நின்று கொண்டு ஒரு மிகப்பெரிய காண்டாமிருகத்தை எதிர்த்து நின்று கொண்டிருக்கின்றோம் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்க அந்த காண்டாமிருகத்தினுடைய கையில பவர் இருக்கு பொய் கேஸ் போடலாங்கிற பவர் இருக்கு என்ன வேணாலும் செய்யலாம் இருக்கு ஆனா நம்மிடம் இருப்பது துணிவு மட்டும்தான் துணிவா இருங்க நம்பிக்கையா இருங்க என்ன நடந்த ஒருங்கிணைத்து <laughs> விவசாய அணி தமிழகத்தில் மிக ஆக்கப்பூர்வமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அணி விவசாயிகளுக்காக உண்மையாலும் பாடுபடக்கூடிய ஒரு கட்சியில் இருக்கக்கூடிய அணி என்றால் பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய விவசாய அதனுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் ஜி கே நாகராஜன் அவர்களே மாவட்ட செயலாளரும் ஒன்றிய கவுன்சிலருமாக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் ஏ பி ஜெயபால் அவர்களே நன்றி உரை வழங்குவதற்காக அன்னூர் வடக்கு மண்டலனுடைய தலைவர் அண்ணன் திருமூர்த்தி அவர்களே மாவட்டத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர்கள் அண்ணன் சத்தியமூர்த்தி அவர்களே சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்களே அண்ணன் திருநாவுக்கரசு அவர்களே மாவட்ட பொருளாளர் அண்ணன் பிரபு அவர்களே மாவட்ட துணைத் தலைவர்கள் அதில் முக்கியமாக மாவட்ட கவுன்சிலராக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் கோபால் சாமி அவர்களே மாவட்ட செயலாளரும் ஒன்றிய கவுன்சிலர் அண்ணன் ஜெயபால் அவர்களே மாவட்ட துணைத் தலைவர்கள் அண்ணன் வெள்ளியங்கிரி அண்ணன் செந்தூர் முருகேஷன் அவர்களே அண்ணன் பரமசிவம் அவர்களே அண்ணன் விக்னேஷ் அவர்களே அக்கா கலைபாணி அவர்களே அக்கா மகாலட்சுமி அவர்களே மாவட்ட செயலாளர்களே முன்னாள் மாவட்ட தலைவர் எனக்கு எப்பொழுதும் கூட ஒரு வழிகாட்டியா இருக்கக்கூடிய அண்ணன் மோகன் மந்திராச்சலம் அவர்களே இந்த மாவட்டத்தினுடைய விவசாயினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் விஜயகுமார் அவர்களே ஏ பி ஜெயபால் அவர்கள் ஒன்றிய கவுன்சிலர் மாவட்ட செயலர் அண்ணன் அவர்களே மிக முக்கியமாக இங்க வந்திருக்கக்கூடிய விவசாய பெருமக்களே மேடையில் இருக்கக்கூடிய விவசாய சங்கத்தினுடைய பிரதிநிதிகளே தலைவர்களே பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொண்டர்களே நாம் சரித்திரத்தில் சரித்திர பக்கத்தில் நின்று கொண்டிருக்கின்றோம் சில பேர்த்துக்கு மட்டும்தான் அது அமையும் நம் அனைவருக்கும் அமைந்திருக்கிறது எந்த கட்சிக்கும் கிடைக்காத ஒரு பாகியம் இங்க இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தொண்டர்களுக்கு கிடைத்திருக்கு சரித்திரத்தை மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறோம் கண் முன்னாடி எழுபது ஆண்டுகளாக அவர் எழுதிய வரலாறு வரலாறை சுக்கு நூறாக உடைத்து தூக்கி போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம் மக்களுடைய ஆதரவோடு ஒரு ஒரு நாளும் உங்களுடைய எழுச்சி தான் இந்த கட்சியை வேலை செய்ய வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது எழுச்சி நீங்க வர்றது வேலையை செய்வது மக்களை சந்திப்பது கட்சியை பற்றி எடுத்து சொல்வது திமுக அவருடைய பொய்யை புரட்டி போடுவார் அதனால் இந்த தொண்டர்களுக்கு நம்முடைய கட்சி எப்பொழுதும் கடமைப்பட்டிருக்கும் காரணம் தொண்டர்களால் ஆன ஒரு கட்சி தொண்டன் தலைவனாக முடியும் என்று காட்டிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய கட்சி 
ஒரு தொண்டன் பிரதமராக முடியும் என்று காட்டிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய கட்சி அப்படிப்பட்ட தொண்டர்களை பாதுகாப்புக்காக நம்முடைய காவல்துறை நண்பர்களே இரண்டு மாவட்டத்தினுடைய தலைவர்கள் ஆதரவு கொடுப்பதற்காக வந்திருக்கின்றார்கள் கோவை மாநகர மாவட்டத்தினுடைய தலைவர் அண்ணன் பாலாஜி உத்தமராஜ் அவர்களே கோயம்புத்தூர் தெற்கு மாவட்டத்தினுடைய தலைவர் அருமை சகோதரர் வசந்தராஜ் அவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நாம் மறுபடியும் சந்திப்பதற்கு ஸ்டாலின் அவர்கள் வாய்ப்பு கொடுக்க மாட்டார் என்று நினைக்கின்றோம் ஆனால் அந்த வாய்ப்பை அவர் உருவாக்கி கொடுத்தால் உங்கள் மண்ணிலே உங்களோடு வந்து குடியிருப்பதற்கு தயாராக வருகின்றோம் எங்களை நம்பி உங்களுடைய இல்லத்திற்கு கிளம்புங்கள் ஒரு படி மண்ணை இங்கே இருந்து எடுத்து செல்ல முடியாது மண்டல் தலைவர்களாக இருக்கக்கூடிய திருமூர்த்தி அண்ணன் ரத்னசாமி அண்ணன் அவர்கள் சாமிநாதன் அண்ணன் அவர்கள் உங்களுடைய உழைப்பு அளப்பரிய உழைப்பு மிகப்பெரிய உழைப்பு உங்களுக்கு இந்த கட்சி மிகப்பெரிய நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறது உங்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் பரத் மாத்தாக்கி